Hello, everybody. Good evening. Здравствуйте все, добрый вечер. Uh, today there is a bad news. My the best classmate, roommate, just died. К сожалению, я сегодня получил очень плохие и тяжелые новости. Мой лучший одноклассник, и одновременно он был моим. Мы с ним жили вместе в одной комнате. Он умер сегодня. So I tried, but I tried to, you know, to help him only so the last the, his face, but still it's too late. И я старался ему помочь, но это было уже в последнее время, минуты, и в итоге это было слишком поздно. Okay, so spend me long time to be sad. И это, конечно, заняло у меня много времени, и мне грустно. Today we continue to talk about coronavirus maybe, or how to help yourself in front of coronavirus. И сегодня мы с вами поговорим о том, как помочь и защититься себе перед лицом коронавируса. Why we continue to talk about this, this topic again? Почему мы вновь говорим на эту тему? Yeah, because really uh, I have so many I get so many uh, requests ask me to help in the even in the very bad situation in the ICU or intensive care. Потому что очень часто ко мне приходят запросы, где вы просите помочь мне, но уже в каких-то таких очень крайних ситуациях, очень тяжелых ситуациях интенсивной терапии. And also, from my point of view, there are so many cases. If we have some knowledge to help self, there will be no bad situation. As you, some people will, will not die. И также, если бы у нас была возможность помогать себе, то мы могли бы избежать тяжелых ситуаций, и ряд людей бы не умер. So today we discuss, and then we meditate a little while, and how we prepare, how we strengthen ourselves. Yeah, strengthen ourselves. Сегодня мы обсудим, а затем мы помедитируем, и мы будем сегодня заниматься вопросом, как себя укрепить. As we know, especially now, in many countries, the coronavirus, that is a type, and, uh, is a type, is uh, Delta, it's called Delta. Сейчас мы знаем, что во многих странах uh, существует разновидность коронавируса Дельта. But when we, when we check the symptom, yeah, it seems like still like a flu, but worse than flu, the symptom. Если мы смотрим на симптомы этой болезни, то видим, что они схожи с гриппозными, но тяжелее. So first symptom is fever. Первый симптом – это жар. And some people have throat pain. У кого-то болит горло. Yeah. And almost everybody has the tired, the body, the whole body tired. И практически все чувствуют очень тяжелую усталость. And the whole body feels sore. И как будто тянет, болит, такое тяжелое все тело. And uh, from many... People who ask my help, another symptom is usually last a long time to recover. It's the nose, tongue doesn't work well. It's no hearing, uh, no smell. Mm -hmm. yes. uh, и также еще один такой долгосрочный симптом, который тянется, 
уже после восстановления, это проблемы с чувствованием запахов и вкусов, проблемы с носом и языком. У некоторых людей ухудшается слух. За последние три недели я продолжаю получать вопросы о коронавирусе. Certainly, uh, who asked me asked my help. That is the usually bad situation. И, конечно, как правило, когда человек уже обращается ко мне за помощью, то у него очень тяжелая ситуация. With yeah, so many cases, I get the conclusion. Some people Yeah, have risk. И, конечно, обработав такое большое количество случаев, я пришел к заключению, что часть людей находится в группе риска. So the conclusion is, if somebody more than 50 years old who has the diabetes or hypertension or high cholesterol, если человек старше 50 лет, у него есть признаки диабета, повышенного сахара в крови, повышенного уровня холестерина. Или у кого-то проблемы с сердцем, с легкими, с сосудами, венами. Yeah, who have the chronic disease. This kind of person usually after infected by coronavirus, their symptom become worse. И также те, у кого есть какие-то хронические заболевания, как правило, такие люди после заражения коронавирусом у них возникает серьезное ухудшение. Also according to my personal experience, some people are serious, but with the Uh, recovered quickly with my help, and some I couldn't help because no way they are in the ICU. Impossible to give some herbs. Impossible to give distance healing. И есть люди, которые ко мне обращались уже в тяжелом состоянии за помощью. Им получалось помочь, они достаточно быстро могли восстановиться. Но есть люди, которые могли, например, уже находиться на ИВЛ и к ним никак не подойти, им не передать какие-то лекарства или препараты. И с такими людьми бывало очень тяжело что-то сделать, как-то их поддержать. Okay, so, yeah, even I definitely have no way to help They lost their life. И, конечно, когда я не мог помочь, они теряли свою жизнь. Certainly, it's very pity. Конечно, это очень жаль. Yeah, even some people, you know, still strong, but have some like diabetes. Люди могут быть очень сильными, но у них есть, например, диабет. Even two of them. They used hormones and then get the stomach bleeding and died. Некоторые из них могли использовали гормоны, но у них потом открылось кровотечение желудка и от этого они умерли. But if you we use the herbs from the very beginning, they will definitely recover. Но если с самого начала мы начинаем применять и травы, то человек точно восстановится. Okay, now let's analyze. Yeah. From, we see from the symptom, the coronavirus give people like flu, right? Fever and cough, soft throat, And tired, the whole body heavy. Ну, то есть, с точки, с точки зрения симптомов коронавируса, это что? Это жар, это больное горло и кашель, это неприятное ощущение, сводит как будто все тело, да? То есть, это очень похоже на грипп. 
From Western medicine, we say that Z is the virus. From Chinese medicine, yeah, we say that is poison, is poison. This poison showed in symptom, in energy level to show us, they show us heat, the fever, and deafness. И с точки зрения западной медицины говорится, что эти симптомы вызываются вирусами. С точки зрения китайской медицины эти симптомы вызываются определенными ядами. И, например, жар, да, это из-за избыточного жара в теле. И второй патогенный фактор в теле, который возникает, это сырость. In yeah, many places, there are dark spots. Неважно, какая это разновидность, какой штамм это. Мы всегда с точки зрения образа видим в области легких, да и в области всего тела во многих участках есть такие темные зоны, области. Even we talk at a few times how we prevent ourselves from coronavirus. Even we we talk at a few times about gender soup. But still, you know, still people need some more knowledge. Мы с вами уже несколько раз говорили, как защищать себя от коронавируса. А мы говорили о том, как можно использовать имбирь, определенные отвары. Но похоже, что людям по-прежнему нужны еще какие-то знания, больше знаний. Also, people have this question. Yeah, you know, I had vaccine. I vaccinated mm -hmm. but why I still get infected by virus и также людей есть вопросы я вот привился поставил вакцину почему я по-прежнему могу заразиться вирусом yeah even from the news we know like in Israel in the United States so many people already had vaccine but still they infected. Да и из новостей мы знаем, что, например, в Израиле, в Штатах привито очень много людей, но там по-прежнему очень высокий уровень заражения. So, we have, uh, which reason which I know also. I met a few person, they had infected by the virus, but they have no any symptoms. Также нескольких людей я встречал, которые переболели, но при этом бессимптомно. Even in China, the definite, definitely some people, yeah, like from Moscow, after two or three weeks, they arrived to China. At the beginning, nothing found. And then find they are infected. И даже были истории, когда из Москвы люди приезжали в Китай, первые две-три недели у них ничего не обнаруживали, а потом обнаруживали, что они все-таки заражены. So, the incubation period is different and undetected. Ну, то есть инкубационный период длится дольше, и он такой непредсказуемый. This is why everybody can be infected if you don't care about yourself. Вот почему каждый может в любом случае заразиться, если вы о себе не заботитесь. You know, every country, the basic method, wear mask, wash your hands. В каждой стране базовый метод защиты выглядит так. Носить маску, мыть руки. Yeah, and uh, as I know, Many people's experience, their family had the virus, but somebody didn't get it. One thing is very important. Wash your hand. After you've touched somewhere, maybe they're infected, there are some virus, wash your hand. Use soap, wash your hand carefully. It will definitely kill viruses. И вы знаете, что, например, в семьях бывает, что все люди болеют по-разному, или кто-то болеет, кто-то не болеет. В любом случае, здесь очень важно следить за гигиеной. То есть все время, если вы к чему-то прикасаетесь, после этого мойте руки, мойте их, и также пейте отвар. The soap is very effective. 
So very effective to kill bacteria and viruses. Вот этот отвар, uh, этот отвар суп очень эффективен в том, чтобы уничтожать различные бактерии и вирусы, которые могут попадать внутрь, даже если вы моете руки. Yeah, but here is, is the knowledge. It's not means one day you wash your hand. When you feel you touch somewhere, can be infected. You touched public places. And then you will have conditions at once wash your hand because the virus need time to get into cells. И здесь не значит, что вам нужно один день какой-то помыть руки. Нет, вы как каждый раз, когда чувствуете, что чего-то потрогали, да, мойте руки, потому что вирус не сразу проникает, ему нужно какое-то время. If you always wear masks, certainly this will cut at least more than 90% of reach. You are not infected. Если вы носите маски, то это на как минимум 90% снижает риск заражения. Yeah, especially everybody wear mask, and if somebody infected, they exhale the virus will not go to air. И конечно, когда все носят маски, если зараженный человек выдыхает, то вирусы от него не попадают или меньше попадают в воздух. But anyway, if like the airplane, for example, when you have food, you have to take away your mask. And that a few minutes, if around of you, if around of you, yeah, you have virus, the air can be some viruses also. So after meal, if you wash your nose also with like soap, again, the virus can be cured. Ну, например, если вы летите в самолете и вам нужно покушать, вы снимаете маску, кушаете, да, и здесь тоже есть риск заражения. После этого вы можете пройти, помыть руки и также еще дополнительно промыть область носа с мылом. Certainly, it is better wash your mouth also. И, конечно, лучше промыть рот. Even use salty water. Wash your mouth a good result. И если вы полощите рот при помощи соленой воды, это тоже дает очень хороший результат. Yeah, I remembered after I returned to Beijing from Shanghai also because of virus, I get some feelings. So I went to sauna, had a hot bath. Я помню, yeah, когда я... Also can help us a lot. Uh, когда я прилетел, приехал из... Uh... Шанхай, в Пекин, у меня были ну, такие какие-то симптомы странные в теле, и я тогда решил пойти сходить в баню, в сауну, и она тоже может давать очень хорошие результаты, вот такое прогревание. So some research found, if every day we just take a hot shower, take hot bath, hot bath, in the hot water, even only five minutes, yeah, that will make the infection rate decrease 60%. И также есть исследования, которые показывают, что если каждый день мы принимаем горячую ванну хотя бы по 5 минут в день, то это на 60% снижает риск заражения. Also, uh, we have to think our immunity, how we can strengthen our immunity. Также нам нужно думать о том, как мы можем укрепить наш иммунитет. Even many people had the experience. If there are not enough sunshine, yeah, we feel our immunity become low. Многие люди испытывают опыт того, что если недостаточно солнечного света, то снижается иммунитет. So if not enough sunshine, and then People know we need to take, take vitamin D. And then you can feel your immunity rise up. It's many painful, sore problem can disappear. И также, если не, есть нехватка солнечного света, многие люди знают, что имеет смысл начать прием витамина D, и после его приема иммунитет вновь повышается. 
So especially winter, now in winter, uh, in Russia especially, uh, there are not enough sunshine, it is better to take vitamin D. И, конечно, зимой в России, например, значительно меньше солнца, поэтому хорошо принимать полезный витамин D. If we really think about our immunity, we will find, even we don't pay attention, what is the best way to increase our immunity. Но если мы снова думаем о нашем иммунитете, то какой может быть самый лучший способ его укрепления? So, I have a summary. Yeah. First, even we talked before in Chinese uh, internal medical book, first, which influence our immunity, that is sleeping. Итак, и в китайском традиционном трактате написано, мы знаем, что первое, что влияет на качество нашего иммунитета, это наш сон. In this period of time, especially somewhere still red zone, too many people infected, okay, in this case, every day, at least sleep more than seven hours, good sleeping quality will strongly increase your immunity. И вот сейчас пока еще много где в мире высокий уровень заражения. Обращайте внимание на свой сон, на качество сна и старайтесь спать минимум по 7 часов в день. Good sleeping quality and more than 7 hours is not can help us increase our immunity. It can protect us from many problems, coronavirus, even yeah, flu, even other chronic disease. Хороший сон, качественный, который по 7 часов и больше, поможет не только укрепить нас, наш иммунитет, но также и поможет защитить нас от разных проблем, включая и коронавирус, и грипп. Yeah. This is why sleep well. From 11, for example, to next day 7 o'clock, even to eight o'clock, sleep well deeply. Вот почему так важно спать лучше всего, например, с одиннадцати ночи до семи или даже до восьми утра. Прям хорошо спать, высыпаться. We had the lecture and meditation about sleeping. So try to find it if you have troubles about sleeping as YouTube. И у нас есть лекции о качестве сна. Они у нас выложены на YouTube, поэтому если у вас есть какие-то проблемы со сном, пожалуйста, найдите эти лекции и пересмотрите их, и постарайтесь решить свои проблемы со сном. Okay, so this is most important. Number one, sleep well. И это самое важное, это номер один, хорошо спать. Second, Второе. eat well. Хорошо кушать. That seems it's not so easy, right? What do we mean eat well? If we say eat a lot, that's easy. But how do we mean eat well? И что такое хорошо кушать? Это нам не очень понятно. Много кушать очень понятно. А вот что значит хорошо кушать? For especially protect us from the virus. Yeah. Here we can give some advice. Eat good protein food, high quality protein food can help us enough antibodies. И здесь uh, мы можем сказать, что если мы будем есть пищу, насыщенную белками, да, с высоким содержанием белка, качественную пищу, то это будет помогать нам защищать и укреплять наше тело. So here, uh, according my experience, a few people get big troubles who have, who had, who has uh, uh, diabetes after infected by coronavirus. И здесь, по моему опыту, у нескольких людей были большие проблемы у тех, у кого был диабет, когда они заболели коронавирусом. If you are healthy, know this basic disease or civilization disease. The symptom usually very light. И если вы в целом здоровы, у вас нет 
того, что называется болезнью цивилизации, то, как правило, симптомы у вас достаточно легкие. Yeah, even one guy, 60 years old, who had diabetes, I didn't yeah, have time to heal, he died. Есть история одном человеке, он немного за 60, у него диабет, и у меня не было времени его полечить, и он умер. Too quick. Yeah. Слишком so, быстро. So what's the reason? В чем причина? I have to check why some people who had diabetes after infected by virus, they get bad symptoms. Why? Мне нужно было проверить, посмотреть, почему люди с диабетом так тяжело болеют коронавирусом. Yeah, some research found the cause. И после определенных исследований я нашел причину. That connect with sugar level. И это связано с уровнем сахара. If Yeah, diabetes, right? In the blood, the sugar is level high. Or some people who eat a lot of white sugar. Yeah, this will make the white blood cell inactive. Our immunity decrease. У людей с диабетом повышен уровень сахара в крови. И также для тех людей, которые потребляют в пищу слишком много белого рафинированного сахара, это приводит к тому, что белые кровяные тельца в крови становятся неактивными, что приводит к снижению иммунитета. White blood cell, white blood immune cells inactive even for more than five hours. Особенно если в крови высокий уровень глюкозы, если мы много потребляем, например, сахара, сладкого, то вот такие высокие уровни глюкозы в крови делают нашу иммунную систему, белые лимфоциты, да, белые клетки в крови, неактивными даже на пять часов могут о них. So according to this, Theory, certainly, this is a risk for somebody who has diabetes infected by virus. И, конечно, исходя из этой теории, мы понимаем, что у людей с диабетом высокий риск заражения вирусом. Yeah, I definitely know somebody is after infected the after virus infected the sugar's level rise up. This is risk. И также я знаю людей, которые после заражения вирусом у них очень сильно поднимался уровень сахара в крови, и здесь, конечно, большой риск. Let's see again. The symptoms there are. The symptom is you feel the body heavy, yeah, and the, it seems the blood circulation becomes slow. Еще the разберем один симптом. А, тело становится очень усталым, очень тяжелым. Кажется, что ухудшается кровообращение внутри тела, да, замедляется, и все this тело начинает тянуть. Symptom. Uh-huh. Такой симптом нам дает патоген под названием сырость. Эта сырость делает сердце легкий, циркуляцию крови очень тяжелыми. Even it make our whole body's nerve heavy. Даже всю нервную систему она делает тяжелой. Как грипп, вам хочется лечь, и нет сил ничего делать. How we, how can we get this deepness? Как мы можем, что мы можем сделать с этой сыростью? Yeah, last time I already told, there is one kind of herbs. Yeah, these have very good function to decrease deafness. В прошлый раз я уже говорил, что есть очень хорошие травы, которые помогают избавляться от сырости. Kind of, uh, 
this kind of uh, uh, plant, I think here maybe also I don't didn't find the English name. In Chinese, it's called Huoxia, just I, this plant. I will find it. Вот так это растение выглядит, и по-китайски оно называется Хосья. Мастер говорит, что не нашел его перевода на английский, но я посмотрю, скажу. And can you show the previous slide, please? Hold on just a second. Yeah, so this is very classic method we use this to deal with summer flu. Это очень классический метод. Мы его используем для того, чтобы работать с летним жаром. Yeah. Summer flu usually we feel heavy. The body is heavy and fever. В случае с летним жаром мы как раз чувствуем такие симптомы, как сильная тяжесть в теле. It's a similar, similar like coronavirus. Очень похоже, как при коронавирусе. So first time when a person who infected by Delta, I check it and found, well, Japanese and heat too much. Yeah, you need to use this. Когда я первый раз увидел человека, который uh, болеет вот именно Дельта, мы поняли, что нужно использовать вот этот препарат. And later, more people asked for help. I asked them, all of them drink this herb, herbal soup. Yeah, very good result. Even a few days recovered. И когда человек начинает принимать, то он уже буквально через за несколько дней получает очень хороший результат и восстанавливается. Yeah, because this is exactly heal that symptoms, heavy heaviness and и он, конечно, помогает нам избавляться вот от такого симптома, как сырость в теле и как следствие от тяжести. Because this plant, this plant will strengthen our spleen immunity and weak up our spleen. Потому что это растение, оно укрепляет наш иммунитет, усиливает нашу селезенку. Yeah. As we know, as we know, Chinese spleen usually means pancreas and spleen anatomy from that term, termination. Селезенка в китайской медицине обозначает целый конгломерат органов. Это и селезенка, и поджелудочная. Certainly, from this point of view, yeah. After they clean the Japanese from Japanese from the Spleen and pancreas, yeah, immunity rise up. И, конечно, с этой точки зрения, после того, как мы поддерживаем селезенку поджелудочную, возрастает иммунитет. In this herb formula, there is another plant. It's very interesting also. И в этой травяной формуле есть еще одно растение. Это очень интересно. You can see this. Usually, we can buy it on the food market. They, they give us the good taste. Обычно это мы можем купить на рынке, и это дает нам очень хороший вкус в продов наш в нашу еду. Yeah, the Chinese word is just like they give a name according to the color, but this is English English name Folium perille. Uh, да, вот такое название по латыни вы можете увидеть и найти, что это за растение. Yeah, these herbs, together with that, this herb will help us sweat and decrease cough, so throat, and urine more. Это растение поможет нам пропотеть и больше ходить в туалет для того, чтобы избавляться от жидкости, писать именно, да. Yeah, this is why when people get a flu, we also give people to use these uh, herbs and they ask, me, ask them to drink more water. And then the poison, we say the poison, West medicine called virus, the poison will be decreased. И когда у человека грипп, он получает, начинает принимать это растение, и постепенно тело через жидкость справляется от патогена, и количество ядов внутри уменьшается. In these herbs, it's like what we talked before, ginger soup. They also have ginger. 
И здесь также есть имбирь, как мы уже ранее с вами его обсуждали. They have ginger, they have uh, another one, there's, well, let's see. Uh, they have liquorice also. Также есть лакрица. Yeah. Bitter apricot, they settle also for decreased coffee. И uh, также есть косточки абрикоса. Yeah. So, So this uh, now for the second type delta virus. Use this is use these drops. We call Huaxiang Zheng Qi Shui. Use this uh, liquid. Much very much much effective. We can say uh, the how say perfect for virus. И вот если мы в совокупности используем эти травы в виде вот такого лекарственного препарата, то они оказываются очень-очень эффективны при коронавирусе. And in Chinese government strategy to heal the Delta virus also suggest to use this liquid. И также китайское правительство, оно также рекомендует использовать вот эту жидкость. And especially here they use spirit, they use the alcohol to take away the oil from this uh, plant. We know the spirit or we know the alcohol also can kill yeah, viruses. So this is again make it more effective. И также здесь используется спирт, спиртовой раствор для того, чтобы определенным образом удержать эфирные масла из растений. И это еще повышает эффективность этого растения. Окей. Okay. Except in the, in the serious or worse situation, we need to take this herbal formula, this liquid. И Конечно, чтобы в самом начале уже начинать бороться с вирусом и в тяжелых ситуациях хорошо uh, принимать определенную формулу. Yeah. Uh, I found the translation of this first uh, herb in mm -hmm. English and in Russian. It's called Pogostemom. I will send you the name. Okay. По-русски я нашла, как называется это растение, вот первое, которое показывал мастер, перевела с китайского. Оно называется Погистемомом, и вы можете поискать его по, и по гостемон, по гостемон, и вы можете поискать его, почитать описание по гостемон. Mm -hmm. Yeah, so certainly most people we don't need it. We just need to improve our input, uh, need to Im, uh, improve our immunity. Only some serious case need to drink these herbs. Uh, в целом, да, именно эти, в, именно в тяжелых случаях лучше начинать принимать вот эти препараты. В обычной жизни они нам не нужны. So, additional with image medicine, we also have very good help with our video mean, yeah, mean to, from image point of view, make our body mean. И также, что мы еще можем использовать из имидж медицины? Мы используем мантру Мин. And also you can use body breeze. When you are sleeping, use body breeze. Improve your sleeping quality. И что еще? Когда мы спим, мы улучшаем свое качество. И также мы можем использовать дыхание телом для улучшения, углубления своего состояния. Yeah. So now just think. What we need to do in front of virus now. И посмотрим, что мы еще можем сделать, встречаясь с вирусом. Use to use mask. Use to wash your hands very often. Use to wash your nose and your mouth with even yeah, the mouth water, uh, wash water, or the salty water. Итак, мы используем маску, мы моем руки, при необходимости мы промываем нос с мылом, полощем рот соленой водой. Окей, okay. before go to sleep, 
Take a hot bath. И перед сном принимайте горячую ванну. Sleep. Have a deep, high-quality sleep. Sleeping. И вам нужен глубокий сон хорошего качества. Okay. And, yeah, certainly if your condition prepare, if you, for example, have some risk after you infected, Prepare this, even you have vaccinated, still prepare this kind of this Chinese herbal liquid. И также на всякий случай, пусть у вас дома будет подготовлен вот этот вот отвар из трав. Я знаю, что в России его можно найти в китайских аптеках, да, на случай, пусть он на всякий случай лежит у вас дома. Yeah, uh, almost set out. After my lecture in Ukraine in Russia. Ну, я знаю, что после моей лекции первой он практически был раскуплен везде в России в Украине. Yeah, but maybe they will stand here more. Но надеюсь, что еще привезут. Yeah. Okay. So this is one and practice qigong. Qigong, as we know, definitely will improve our immunity. И, конечно, практика цугун. Цугун однозначно укрепляет наш иммунитет. Good emotion also will let us have higher immunity. И хорошие эмоции. Хорошие эмоции всегда делают наш иммунитет выше. Yeah, virus anyway, it will be protected. It will not influence our life. И тогда мы будем защищены, и вирус не будет влиять на нашу жизнь. It can be last a few years. Это еще несколько лет продлится. Но когда мы будем себя хорошо защищать, мы тогда не будем бояться вирусов. Yeah, like this uh, liquid, right? Also, there are something else. Just we feel we are infected. At once, we take four times more than uh, we. For example, I suggest people to take four bottles, not one bottle. Regular flu take one bottle. You take four bottles, even two times. Fever gone. Симптом, да. Если вы чувствуете, что у вас уже начинаются симптомы, жар, да, все, тогда вы можете принимать за раз четыре бутылочки. Два раза принять по четыре бутылочки. Если при обычном гриппе рекомендуют принимать вот одну бутылочку маленького этого эликсира. Если у вас начинаются уже тяжелые, серьезные симптомы, два раза по четыре, это быстро вам поможет все убрать. Stomach. Да, и можно говорить, что там алкоголь, это сложно пить, но знаете, что это не повредит ваш желудок. Worse, it will help. Yeah, work Наоборот, это поможет желудку работать лучше. I know at least three of them. Yeah, after hormone, they get stomach bleeding and died. И я знаю, конечно, да, что были тяжелые случаи, когда все слишком тяжело уже идет, болезнь глубоко заходит, начинается кровотечение желудка, и человек умирает. И, конечно, когда человек начинает лечиться гормонами и принимать гормоны, это может очень сильно повредить телу. Окей. Today we don't have time. So just practice yourself. Use the mantra Ming. Сегодня у нас уже не остается времени на практику, поэтому практикуйте самостоятельно с мантрой Ming. Yeah, we we have in the YouTube we have this exercise is mean, mean, 
feels a white light, Man. white chi goes through your body. Man. Вот на YouTube вы можете yeah. найти эту нашу практику с мантрами, yeah. когда мы видим и представляем, yeah. как белые ци проходит yeah. через, yeah. наполняем все тело и пропускаем yeah. через тело. Посмотрите, Мин. смотрите это видео, чувствуйте, Мин. как белый свет, который излучает Мин. моя рука, проходит через Мин. все тело. Yeah, Прям воспринимаете, получаете белую ци, ощущаете ее. Will be disappeared with this white chi. Почему это помогает? Мы легко можем понять это с точки зрения образа. Черные пятна исчезают, убираются благодаря образу белого света. Мы убираем образ темный через белый свет. Chi is like torsion energy, torsion field. When I stand out, it can last long time or forever. Ци подобна торсионному полю, и она может очень долго присутствовать, иногда может существовать вечно. Когда я ее посылаю, она остается очень надолго. И когда вы находитесь в состоянии восприимчивым, когда вы принимаете эту белую ци, вы ее точно получите. Yeah, you can feel, close your eye, feel yeah. mean the white chi yeah. into the body, white fog into the yeah. body. Закройте глаза и чувствуйте, чувствуйте вот этот белый свет, yeah. белый туман в тело. Okay, the last word. If you have condition, use vaccine. This, the side effect of vaccine is not bad as coronavirus. Если вы знаете, что у вас есть какая-то тяжелая предрасположенность к ковиду, используйте вакцины. Последствия от вакцин, да, не, если последствия от ковида могут быть очень тяжелыми, вакцины нас, конечно, от этого оберегают. Every country asks people use vaccine. Во всех странах просят людей использовать вакцины. 
Yeah, this is not politics from science point of view. Vaccine anyway can help us from this virus. Это не политика. Вакцины в любом случае, с точки зрения науки, могут оберегать и защищать наше тело. If you don't have the condition to use vaccine, do what I said. Если у вас нет возможности сделать вакцину, тогда используйте те методы, которые я вам сказал. Go out always with mask, wash your hands very often, after your home, wash your nose, wash your mouth. А, и используйте маску, мойте руки, когда приходите домой, промывайте нос, сполощите рот. Take your heart bath. И принимайте горячую ванну. Yeah. Sleep well, eat good protein food. И хорошо спите, и кушайте пищу, насыщенную белками. And take vitamin D. И принимайте витамин D. Certainly also you can use Fruit like vitamin C to improve your immunity. И также можете есть фрукты, принимать, да, искать, чтобы был витамин С. Шеф, uh, I found one more translation. Can I say it in Russian because it's yeah, most yeah, obvious? Yeah, yeah. Uh, мы вот еще нашли сейчас у нас было целое совещание с переводчиками, что это за растение первое, которое говорил мастер. Это действительно пагистемон, но его самая простая разновидность это разновидность в виде масла внутри препарата. Это масло пачули. It's пачули oil, пачули. Пачули. Also, yes. Yeah, I yeah, sent you the right translation, but the most simple is пачули oil. Yeah, this oil even we Yeah, when we have stomach problem, we put this oil on nose, on the navel, it helps. Mm -hmm. И вот uh, если у нас есть проблемы, например, с желудком даже, то мы можем использовать это масло, масло пачули, чуть-чуть его мазать на область носа, ноздрей, и оно помогает. I think this oil can be very effective for, you. even only this oil can be very effective for virus. Я думаю, что даже только это масло, вот масло пачули, это самое первое растение, изображение, которое мастер показывал, оно может быть очень эффективно при коронавирусе. Okay, that's all for today. Good night. И это все на сегодня. Спокойной ночи.